Step 6. Protection Works. Protection Works is in the upstream and downstream wing walls, bed pitching, curtain wall and side pitching. So, let's look at the upstream wing wall. In the upstream wing wall, see, let's look at the channel in the actual section or the trapezoidal section. Now, 26 meter bed width, one in one side slope or the trapezoidal section. Now, let's look at the channel in the actual section. So, that is the plan to look at the bed width and the bed width and the side slope. Now, we will come to the drop and the first one will come to the first one. This is not the side slope of the channel. If we look at the side slope, we will come to the vertical side. This is the rectangular section. If we look at the side slope, it is vertical and the rectangular section. Now, we will change the bed width. We will change the bed width. We will change the bed width. So, here we have sloping sides and here we have to go. Now, we have a transition. We have a curved transition. We have a curved transition. We have to make a sloping side and vertical. Okay. We have to make a slope and we have to make a wing wall. So, we have to make a curved transition. Okay. The radius of the curved upstream wings is equal to 5H to 6H. H and value we have to calculate the first step and that is 0.86. 5H is 4.3 meters. 6H is 5.16 meters. 5H is 6H value of 5 meters. But we have to provide the exam name directly 5H or 6H. No problem. We have to provide the exam name directly 5H or 6H. And we have to do the exam name directly 5H or 6H. And next we have to do the upstream wing wall in the sectional view. Upstream bed level is 216.5 and out of the FSL is 218.3 1.8 meter on the full supply depth and the FSL is 0.5 meter on the free board provided here 0.5 meter free board provided here top level is 218.8 so top level of upstream wing wall is equal to upstream FSL plus 0.5 meter free board that gives 218.8 meter on the top level then foundation is easy to just in the thickness of the mathematics provided here and that is the soil condition of the NCRG and so just we are indicating the thickness that is 0.5 meter now downstream wing wall now downstream wing wall is the same as we are saying see that is our crust wall crust wall is going to be a little straight tight vertical tight wing wall is provided in this case we will have a transition one and three and one is play that is going to be a window mark episodal shape so it is a rectangle and a cross section but I will put it on the profit zone. But I will put it on the transition. This is just a 1-3 spline transition. But in the upstream involved case, we have radius. We have radius. We have radius. We have radius. We have 1-3 spline provided. And that is basically the length. That is the crust wall. This is the straight tight length. This is the hatch. This is the length. This is the transition. This is the transition. This is the length. This is the length. Uh, so first, the downstream wing wall is kept vertical for a length of 6 root EHL. So, we have the here portion length. That is 6 root EHL on the equation. For EM, HL, we have the cistern design. So, our values are substituted here. E is 0.89 to HL is 1.5. So, we got it as 6.94 meter. So, let's provide it as 7 meter. So, we have the 7 meter. So, we have the straight height vertical wing walls. So, we have the straight height vertical wing walls. So, we have the straight height vertical wing walls. So, we have the straight height vertical wing walls. So, we have the straight height. Okay, and session 1 and 3 is a splay and this is a warp and we will go to the episode shape. So, we will go to the sectional view. Okay, sorry, downstream is a bed level area 215. 1.8 meter full supply depth of FSL is 216.8. That is 0.5 meter free board and 217.3 on top level. So, top level of downstream is 217.3. नहीं हाइट तो होगा तेरा ना हाइट भी है ना तो हाइट इस वाले टॉप लेवल 217.3 बेड लेवल 215 आना तो हाइट इस 217 माइनस बेड लेवल दैट इस 215 दैट इस 2.3 मीटर तो 2.3 मीटर आने दिन डे टोटल हाइट भी है ठीक पर एक्टर्न सेक्शन आने के लिए इवड़ा वाले आना वाला डावा इन सेशन में तो 2.3 मीटर Sloping side arm is height to 2.3 Now, the 2.3 meter height of the wing wall is vertically in the position We have to make a sloping That is why we have to make a transition 1 in 3 Splay is a transition 
ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ഹോറിസോണ്ടലി എത്ര ലെങ് വേണം അതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ദ ലെങ് ഓഫ് വിങ് വോൾ ഇൻ ടു നമ്മുടെ സ്പ്ലൈ എത്രയാണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഹൈറ്റ് ആണ് ഇൻ ടു ത്രീ സ്പ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ ഇട്ടു പ്ലസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ സെവൻ സോ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ വിങ് വോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ സെവൻ മീറ്ററിലാണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സെവൻ മീറ്റർ കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആ ട്രോപ്പിസോണ്ട് ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബെഡ് പിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്ലോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലും കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പേർവിയസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ഫ്ലോർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി നമ്മൾ ബെഡ് പിച്ചിങ് കൊടുക്കും ബെഡ് പിച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള ബ്രിക്ക് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്ക് പിച്ചിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ടേബിൾ നിന്നാണ് കിട്ടുക അതായത് ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ഓഫ് എസ് കെ ഗാഗ് എസ് കെ ഗാഗിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഈ ടേബിൾ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടുക സോ നമ്മുടെ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നോക്കുക ഹെഡ് ഓഫ് ദ ക്രസ്റ്റ് എച്ച് എച്ചിന്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിന്റെയും പോയിന്റ് നയന്റെ ഇടയിലാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് വരിക സോ നെക്സ്റ്റ് കോളം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പിച്ചിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിന്റെ പോയിന്റ് നയന്റെ ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ പ്ലസ് ട്വൈസ് എച്ച് എൽ നയൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് എൽ ആണ് വരിക നമുക്ക് നോക്കാം നയൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ബെഡ് പിച്ചിങ് ഇൻ ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് അപ് സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് ബെഡ് പിച്ചിങ് ഒന്നും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡൗൺ സ്ട്രീമിലാണ് കൂടുതൽ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇമ്പോവിയസ് ഫ്ലോർ എൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എൻഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് പിന്നീട് ബ്രിക്ക് പിച്ചിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ട്വൽവ് മീറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദൂരം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബെൻഡ് നോക്കണ്ട അത് ഫോട്ടോ വല്ല മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സോ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദൂരം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും അതിനുശേഷം വൺ ഇൻ ടെൻ സ്ലോപ്പിലുമാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അത് എത്ര ദൂരം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര ദൂരം ആ സ്ലോപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത ഡൗൺ സ്ട്രീം വിങ് വാളിന്റെ ഡിസൈൻ നോക്കാം അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ക്രസ്റ്റ് വാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ മീറ്റർ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ വിങ് വാൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അത് നെക്സ്റ്റ് സെവൻ മീറ്ററിലാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വാബ്ഡ് വിങ് വാൾ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ടോ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ മീറ്ററിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഏത് ഡൗൺ സ്ട്രീം വിങ് വാൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വിങ് വാൾ ഈ ലൈനിന് ശേഷം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ വാർപ്പിങ് സംഭവിക്കുന്ന ഭാഗം വാബ്ഡ് വിങ് വാൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഈ വാബ്ഡ് വിങ് വാൾ എവിടെയാണോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥലം വരെയാണ് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ വാബ്ഡ് വിങ് വാളിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയാം ടോട്ടൽ സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ അപ്സ്ട്രീം എന്റിൽ നിന്ന് വൺ മീറ്റർ പുറകിലാണ് അപ്സ്ട്രീം എന്റിന്റെ വൺ മീറ്റർ പുറകിലാണ് വാബ്ഡ് വിങ് വാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ സെവൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മൈനസ് ദിസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മീറ്റർ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രിക്ക് പിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോഴേക്കും സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ട്വൽവില് സിക്സ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് വൺ ഇൻ ടെൻ സ്ലോപ്പിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹോറിസോണൽ പിച്ചിങ് സിക്സ് മീറ്റർ ആൻഡ്
മീൻസ് ഒന്നുകൂടി സ്ലോപ്പ് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള സ്ലോപ്പിലേക്ക് മാറ്റും ആൻഡ് എത്ര ദൂരാണ് ഈ ബ്രിക്ക് പിച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്ലാൻ വ്യൂ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ വരച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് എൻഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗത്താണ് ഈ പിച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് ഡ്രോയിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ആ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നോ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഡിസ്ചാർജിന്റെ കേസ് ആണ് ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എനർജി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീൻ ഭാഗത്തുള്ള ചാനലിന്റെ സൈഡ്സിനും ബെഡിനും ഒക്കെ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എനർജി പ്രോപ്പറായി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സും അതേപോലെ ക്യൂബ് ബ്ലോക്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രസ്റ്റ് വാള് കഴിഞ്ഞതിന് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഈ സിസ്റ്റേണിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്സ് ആണ് ക്യൂബ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫ്ലോറിന്റെ എൻഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്സ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സി ക്രസ്റ്റ് വാളാണ് ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് റോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലിന്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിലായിട്ട് ക്യൂബ് ബ്ലോക്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റാഗേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരേപോലെയല്ല സി ഇതിന്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഗ്യാപ്പിലാണ് രണ്ടാമത്തെ റോയുടെ ബ്ലോക്സ് വരുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റാഗേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനുവലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സിന്റെയും അതേപോലെ ക്യൂബ് ബ്ലോക്സിന്റെയും ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് ഹൈറ്റ് ലെങ്ത് പിന്നെ രണ്ട് റോ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് ഒരേ റോയിലെ ബ്ലോക്സ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ക്രസ്റ്റ് വളർന്ന് എത്ര മാറിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് റോ കൊടുക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഇത് ക്യൂബ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ക്യൂബ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയാം ഒരു ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ വിട്ടും ഹൈറ്റും ലെങ്ത് ഒക്കെ സെയിം ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ കിട്ടുക ആദ്യമൊക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ആക്കാം ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്കിലെ ഡയമെൻഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി സി അറിയാം ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ക്വേഷൻ ഉണ്ട് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ജി ബൈ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഇൻ ഓൾറെസ്റ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്റ്റ് അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ വിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് ഇപ്പൊ രണ്ട് റോ തമ്മിലെ സ്പേസിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഈ ടോയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റോയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ പ്ലാൻ വ്യൂലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ലെങ്ത് ടു ഡി സി ആണ് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതും ടു ഡി സി തന്നെയാണ് ദെൻ ക്യൂ ബ്ലോക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ ഡയമെൻഷനും പോയിന്റ് വൺ ഡി ആണ് ഹൈറ്റും വിട്ടും ലെങ്ത്തും സ്പേസിങ് ഒക്കെ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡി ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്റ്റ് ബൈ ടെൺ അതാണ് അവിടുത്തെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഫ്രിക്ഷൻ ബ്ലോക്സ് നോക്കാം അതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഓർ റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈ സ്മോൾ ആയിട്ട് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് സോ ഡിസ്ചാർജ് ഫോർട്ടി ബൈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രസ്റ്റ് വാളിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബെഡ് വിത്ത് അത് ട്വന്റി സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് സോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വി ഗോഡ് ഇറ്റ് ആസ് ഫോർട്ടി ബൈ ട്വന്റി സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് ക്യൂമെക്സ് പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ ദഫോ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഓർ റേസ്റ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ ദൈസ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ടു പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ ഒരു പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ടു ഡി സി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സെവൻ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ വിത്ത് ഡി സി ആണ് ഹൈറ്റ് ഡി സി ആണ് ടോയിൽ നിന്ന് ക്രസ്റ്റിന്റെ ടോയിൽ നിന്ന്